ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோடு டுவெல்த் மேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வெளியான நார்வே திரைப்படத்துடைய வீடியோ மசனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக அந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய படம் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ படங்கள் பட் சில படங்கள் வந்து அந்த கதையினோடும் அந்த கதாபாத்திரத்தினோடும் நம்ம வந்து இணைந்து பயணிக்க வைக்கும் எப்பயுமே உண்மை சம்பவங்களுக்கு நிறைய மதிப்பு இருக்கின்றது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது தான் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த யாரோ ஒருவனுடைய வழியும் வேதனையும் அது அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் புனைவுகளோடு சுவாரஸ்யப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிடும் பேண்ட் எனிமி லைன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு எதிரி நாட்டில் போய் ஒரு வீரர் வந்து மாட்டிக்குவார் அவரை வந்து அந்த ஒரு வீரர் தான் நாங்கள் போனால் போனால் போகிறோம் அப்படின்லாம் விடாமல் அந்த ஒரு வீரனை காப்பாற்றுறதுக்காக அமெரிக்க ராணுவம் வந்து என்ன மாதிரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அவனை மீட்குது அப்படின்றது அந்த திரைப்படத்துடைய கதை பட் அதில் நிறைய லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வேறு இருக்கும் அது சொல்லுவாங்க பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த அபிநந்தன் பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா எதிரி நாட்டில் இப்போ அபிநந்தன் வந்து திரும்ப வந்தது வந்து எல்லாருக்கும் மீடியாவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது இவங்க போய் அடிச்சுட்டு போய் சொன்னாங்க ஆனால் வந்து கிடையாது நாங்களும் அடித்தா அதில் ஒருத்தவன் மாட்டிட்டான் அப்படின்றத அவங்க சொல்லணுன்றதுக்காகவே அந்த ஒரு திருப்பிச்சிட்டா வந்து அபிநந்தனை காமிச்சாங்க இல்லைன்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவனை அடித்து துன்புறுத்தி விஷயங்களை வர வைக்கணும் இல்லை போர்க்கு ஈதியாக உள்ளார தூக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ அபிநந்தன் வந்தது வந்து நிஜமானமே அது வந்து அவன் செஞ்ச புண்ணியம் அவன் பெற்றோர் செஞ்ச புண்ணியம் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக அவர் வந்தது வந்து அப்படி பட் இந்த போர் கைதிகளை எப்படி வந்து அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கி நடத்துறதுக்கு நிறைய ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின்றது நிறைய ஷரத்துகள் இருக்கின்றது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு உலக போர் இரண்டாம் உலக போர் தீவிரமாக இருந்தபொழுது வந்து அதுவும் வந்து நாஜிக்கல் ஹிட்டருடைய நாஜி படை வந்து வெறித்தாண்டவும் கொலை தாண்டவும் ஒரு உத்தர தாண்டவும் ஆடும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட போய் ஒருத்தவன் வந்து மாட்டினானா அவன் என்ன ஆவான்றது உங்க நிறைய படங்கள் சொல்லியாச்சு பட் இதில் என்ன அப்படின்னா இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் கதை என்னென்னா இரண்டாம் உலக போரின் போது நார்வே வந்து நாஜி படைகளுடைய வசம் இருக்கின்றது ஸோ அவங்கள தாக்குதல் நடத்தி அவங்கள வந்து ஒரு நிலை கொலைய வைக்கணும் அப்படின்ட்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ன செய்யுது ஒரு பன்னெண்டு நார்வேஜியன் வீரர்களை வந்து அனுப்பி வைக்குது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க வந்து நிறைய வெடிப்பொருட்களோடு வந்து அவங்க வந்து கப்பலில் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது முக்கியமான து துறைமுகத்தை வந்து தக தகர்க்க அவங்க போகும்பொழுது அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து குண்டு போட்டு க காலி பண்ணிடுறாங்க மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதில் பதினோரு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மாட்டிக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் அங்கேயே சா செத்துடுறாங்க மற்றவங்க வந்து கைதியாக பிடிச்சிடுறாங்க பட் ஒரே ஒருத்தவன் மட்டும் அங்கேருந்து அவன் தப்பிச்சிடுறான் இந்த ஒரே ஒருத்தவன் வந்து தப்பிச்சிட்டானா தப்பிச்சிட்டானா அவனை வந்து எப்படியும் பிடிச்சிதான் ஆகணும் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனை வந்து சுற்றுறாங்க காலில் வந்து ஒரு கட்டவர்கள் போயிடுச்சு அவன் வந்து தண்ணியில் அதாவது மொ மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் கொண்ட ஒரு பெரிய ஏரி அந்த ஏரியில் விழுந்துறான் அந்த குளிருக்கு அவன் செத்து போயிடும் இவன் என்ன செய்கிறாங்க தலைமையகத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நாஜியோட தலைமையகத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பன்னெண்டு பேர் செத்துட்டாங்கன்னு நினச்சிடுறாங்க ஆனால் அவன் உயிரோடு இருக்கிறான் ஆனால் பந்தது எல்லாமே நார்வே செய்யும் பொழுது நாட்டுக்காக அந்த நார்வே மக்கள் வந்து எப்படிலாம் அவனை உதவி செஞ்சு அவனை வந்து பார்டர் தாண்டி போய் அவனை வந்து இருக்கு பார்டர் தாண்டி பிரிட்டிஷ் ராணுவம் தலைமையகத்துக்கிட்ட போக வைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் திரைப்படத்தினுடைய கதை சான்ஸே இல்லை நான் சொன்ன இல்லையா நம்ம நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஒரு சில படங்கள் வந்து நம்ம வந்து அந்த கேரக்டரோட நம்மளும் இணைந்து பயணிக்க அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன சீன் ஒன்று சொல்கிறேன் அவனால் நடக்க முடியாது காலு கை வராது அவனை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் வச்சு மலையில் எழுதும் போயிடுவாங்க எங்கே மலையில் எழுதும் போயிடுவாங்க இழுத்துன்னு போய் அது ஃபுல் பண்ணி அதில் வந்து அவனை இழுத்துன்னு போய் ஒரு ஒரு பெரிய பாறை பாறைக்கு கீழே ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இப்போ ஹெலிகாப்டர்லாம் வர தேடுவானுங்க ஸோ பாறை சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் சின்ன கேப்பில் வந்து அவனை வந்து உள்ளார வச்சு விடுங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க முடியாது அவனை அங்கேயே வச்சுட்டு திரும்ப வந்துடுவானுங்க திரும்ப வந்து அங்கே திரும்ப நாஜி படைகள்லாம் வந்து அவங்கள வந்து அந்த உதவி செஞ்சவங்க ஊட்டெல்லாம் சுற்றி ரைடு பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்போ அங்கே அவன் இருக்கிறான் ரெண்டு நாள் இங்கே அவனால் அங்கே போகவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு சூழல் திரும்ப ஓடி போய் ஃபுல்லாக பனி முடியாதான் உடச்சி பார்த்தா உயிரிழப்பாங்க ஒரு உயிர்ன்றது வந்து தேவையில்லாமல் போவது தே அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க அந்த மாதிரி அந்த காரண காரியத்தோடு அந்த ரெண்டு நாள் அந்த பனியில் சாப்பாடு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் அது உள்ளார
காலி பார்த்தா இப்படி ஒரு படம் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு படம் அது ஆக்சுவலாக ஜோனத்தன் ரைஸ் அப்படின்றவர் வந்து இதில் வந்து நாஜி படையுடைய தலைவனாக நடிச்சிருப்பார் அவருக்கு வந்து சுத்தமாக ஜெர்மனே தெரியாது பட் இருந்தாலும் எழுதி வச்சு எழுதி வச்சு படித்து அதுக்கே ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு பயிற்சி மேற்கொண்டு இதை வந்து பண்ணார் ஆக்சுவலி இந்த உண்மை சம்பவம் உண்மை சம்பவம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் இந்த உண்மை சம்பவத்துக்கு வந்து ஆதாரங்கள் இல்லாமல் பேசலை இந்த படத்தில் ஒரு துணை நடிகராக நடித்தவர் வந்து இதே மாதிரி அந்த தப்பிச்சார் இல்லையா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் அந்த நபருக்கு வந்து உதவி செஞ்சோர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு துணை நடிகராகவும் நடிச்சிருக்கிறார் அது வந்து இந்த திரைப்படத்தில் மிகப்பெரிய சிறப்பு பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் நடி தப்பிச்சவனுக்கு வந்து ஒரு பதினாலு வயசு பையனாக வந்து ஹெல்ப் பண்ண வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறதுல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ஸோ அதெல்லாம் அதுதான் அதனால தான் இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிது இப்போ அவருக்கு தெரியும் அவன் எப்படி போனான் எப்படிலாம் வந்தான் அப்படின்ற கதை அவருக்கு தெரியும் இவங்களே அதில் புனைவு செத்த கூட எப்பா இப்படிலாம் நடக்கவே இல்லைப்பா சும்மா அவன் வந்து செத்தம் மேலே வந்து இப்படிலாம் பழி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பேர் இந்த ஒற்றனாக வந்து தப்பிச்சார் இல்லையா அவர் வந்து ஜான் பாசல் ரெட் அவருடைய கதையை தான் உண்மை சம்பவம் தான் எடுத்தாங்க அவர் வந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் வந்து அதுவும் ரெண்டு ஐலாண்டை கடந்து தான் வந்து அவருடைய அந்த பாதுகாப்பான பிரிட்டிஷ் இராணுவ தலைமையகத்து இடத்துக்கு போனார் அது ஒரு ஒரு வருஷமும் ஜூலை மாதம் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு டேவாகவே கொண்டாடுறாங்க இந்த இரநூறு கிலோமீட்டர் வந்து இதே மாதிரி ஜான் பாசல் ரெட் எப்படி போனாரோ அதே மாதிரி எந்த உபகரணங்களும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு ஐலாண்டையும் எப்படி கடக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு விழா மாதிரி அதை திரும்பவும் அதை நினைவு கூறுவதமாக அதை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா தாமஸ் குல்லஸ் ரெட் தான் வந்து ஜோனத்தன் அந்த பாட்டில் வந்து பண்ணியிருந்தார் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்காக அவர் வந்து பதினஞ்சு கிலோ இடையே வந்து குறைச்சார் ஏன்னா வந்து அப்படியே ஏன்னா சாப்பாடே இல்லாமல் ஒருத்தர் தப்பிக்கிறான்றப்ப நல்லா புஷ்டியெல்லாம் காமிக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக வந்து தன்னை வருத்திக்கிட்டாரு அதே மாதிரி மைனஸ் முப்பது டிகிரி அந்த பனி சொல்கிற இடத்துல அந்த நான் சொல்கிறதுல அந்த பாறைகள் அந்த இடத்துல வச்சு அவர் வந்து மூடி இருக்கிற மாதிரி காட்சிகள்லாம் அவர் வந்து கையில் வந்து உண்மையாலுமே வந்து பனியினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக செலுத்தப்பட்டு அவர் வந்து கை வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுது அப்படின்றதுலாம் தகவல் ஸோ வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு படத்தை ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக்கான மூவியை கண்டுகளிக்கணும் அதாவது நைல் பைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க நகரத்தை படித்த பா படம் பார்த்தேன் கடிச்சிடுவோம் அப்படி ஒரு படம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நிச்சயமாக இந்த படத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த நான் அதான் சொல்கிறேன் நிறைய தேடுதல் துரத்தல் கேட்டன் மோஸ் கேம்ஸ் படங்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் பட் இந்த திரைப்படம் வந்து முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு திரைப்படம் என்பது வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உணர்ந்தே ஆகணும் என்ன சொல்கிறது நோ வர்ஸ் டு சேத் அபவுட் திஸ் மூவி அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கனிவு நேசம் பாசம் வீரம் எல்லாத்த விட அந்த படத்தில் வந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்து அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சுடுவாங்கன்றதுக்காக அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுலாம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீல் குட் சீன்ஸ் இந்த திரைப்படத்தை வந்து எழுதி இயக்கிறப்பவர் வந்து ஹரால்ஸ் பட் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது இதை இதை இந்த அளவுக்கு உணர்வுபூர்வமாக திரையில் எட்டு வந்ததுக்கு வந்து நம்ம ஜாக்கி குமார் சார்பாக அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கோம் அந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி குமார் சார் கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு ஐந்து இந்த திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்து திற வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் என்று ஜாக்கி சுமார் பரிந்துரைக்கின்றது வேறு நம்ம இன்னும் வேறு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுகிறது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக